ഹലോ വ്യൂസ് ഞാനിന്ന് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ് ആ ബീച്ച് എന്ന് പറയാൻ വളരെ തിരക്കേറിയൊരു ബീച്ചാണ് ബീച്ചിന്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കേട്ടുവരികയുണ്ടാവും പേരെന്ന് പറയാൻ ജുഹു ബീച്ചാണ് അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ തോതിൽ മഴയുണ്ട് കാരണം മുംബൈയിൽ ഇപ്പൊ മഴയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു പോയി എന്റെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗിൽ അവിടെ ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെഫീക്ക് വെച്ചാനാണ് അപ്പൊ ഷെഫീക്ക് വെച്ചാൽ മുംബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചില്ലിങ് റൗണ്ട് കൂടെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അനു ബ്രോ അനു ബ്രോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കാണാം ഒട്ടുമിക്ക പേരും അവരുടെ വീക്കെൻഡ്സും ഹോളിഡേയ്സും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു തകർപ്പൻ സ്പോട്ടുകളിലും തകർപ്പൻ ബീച്ചുകളിലും ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ജുഹു എന്ന് പറയുന്നത് ജുഹുവിന് ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് പറയാനുണ്ട് ജുഹുവിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫേമസ് പിക്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഫേമസ് പിക്ചർ എന്താണെന്ന് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചു മകനെ ബാക്കിൽ നമ്മുണ്ട് കുത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ഫേമസ് പിക്ചർ അന്നത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ഉള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചില്ല അത് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വലിയൊരു ബീച്ച് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എവിടെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് നോക്ക് അത്രയ്ക്കും ദൂരെയാണ് ഈ ബീച്ചിലെ കടലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ഒക്കെ ചെയ്യാം എത്ര ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബീച്ച് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ റെഡ് അലർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹൈ സൈഡ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വലിയ രീതിയിൽ പ്രവേശനം ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്നത് മുംബൈയുടെ മുഖമുദ്രയാണല്ലോ വേസ്റ്റ് പക്ഷെ അവരിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലീനപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മുംബൈയിൽ അവർ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളതാക്കാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഷെഫീഖ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് മാക്സിമം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണാം കുളിക്കുകയും അവർ എന്താ പറയുക ചാടി തുള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ സന്തോഷമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കാരണം വേറെ സ്ഥലം ഇല്ല ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ വൺ ആണ് ഇതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ മുംബൈയുടെ കുറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അതിന്റെ ഒരു കിടിലൻ ഫുഡ് കോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ കോർട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് വേഗം വരാം മാക്സിമം 
മാക്സിമം എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ജൂലിന് ഇപ്പൊ കാണാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ജൂലി ഇന്ന് ഭയങ്കര റഷ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോവാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ നമ്മുടെ മുംബൈയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ എന്തോ അല്ലേ പറയുന്നത് അയ്യോ എന്താണ്ട് മറന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്നാലും പറയാം ഫ്ലൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ അടുത്ത് കാണാം കേട്ടോ ഇത് ബാക്കിലൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനേ മുംബൈ മെരിജാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാ പേരാമാരം നടക്കാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും വരുന്നേ 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 ക്യാമറ